வணக்கம் நான் கோயம்புத்தூர் திருமூலர் சித்தர்பீடம் சிவயோகி சிவராஜன் பேசுகிறேன் என்னிடம் நிறைய அன்பர்கள் சிதம்பர ரகசியம் பற்றி கேட்குறார்கள் சிதம்பர ரகசியம் சிதம்பர ரகசியத்தை பற்றி பலரும் கூறியிருக்கிறார்கள் சிதம்பரம் சித்து ப்ளஸ் அம்பரம் சிதம்பரம் த ஸ்பேஸ் ஆஃப் மைண்ட் வெளியே இது இருக்கிறது மாதிரி உள்ளையும் வந்து மனுஷன் உள்ளையும் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் சிதம்பரம் மன வெளியின்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்து நடராஜர் ஆடுகிறார் த மிஸ்டிக் டான்ஸ் இந்த மிஸ்டிக் டான்ஸு இன்னும் சொல்ல டைமில் அதில் பல தத்துவங்கள் அடங்கியிருக்கு தில்லைன்னு சொன்னாலே அது சென்டர் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் அதில் நடராஜர் சில எப்படி செய்தாங்கன்னு இன்றைக்கி வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ரொம்ப பிரமிச்சு இருக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த ஜேன் ஜிஇஆர்என் ஜேன் ஐரோப்பிய நாடுகளோட கூட்டமைப்பு அதில் உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சி மையம் அவங்க அவர்கள் வந்து ஒரு காட் பார்ட்டிகள் ஒன்று ஆராய்ச்சி செய்தப்போ நடராஜர் ரூபா அங்கே வந்தது நான் அங்கே நேராக போனேன் அதை பார்த்தேன் அது வீடியோவை வச்சுருக்காங்க நடராஜர் வந்து தீ வடிவம் கொண்டு ஆடுகிறார்கள் அதற்கு அடுத்தபடியாக காளி வந்து ஆடுது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பத்து எனர்ஜி பாயிண்ட் லைட்டாக தெரியுது தெரிஞ்சுட்டு அது நின்று அந்த ஷோ அப்போது இந்த பத்து எனர்ஜி பாயிண்ட் இதுதான் நடராஜர் ஃபிலாசபி அந்த ஒன்று என்னாச்சுன்னா நம்பர் ஒன் வந்து பிரம்மா அதாவது உடுக்கை வச்சுருக்கிறாரு அது வந்து பிரம்மாவை குறுகிது ரெண்டாவது ஒரு அபயஹஸ்தம் அது வந்து விஷ்ணு அடுத்தது ஒரு தீச்சட்டி வச்சுருக்கிறாரு அது வந்து ருத்ரன் ருத்ரன் தான் அதாவது சைவ சித்தாந்தத்தில் அழிக்கிறது கிடையாது ஒன்லி டிசல்யூஷன் பிரபஞ்சத்தில் இந்த ஹீட்டை கூட்டினா போதும் எல்லாம் காணாமல் போயிடும் ஒரு லெக் வச்சோம் டிகிரி சென்டிகிரேட்டுக்கு மேலே நீங்கள் கொண்டாடி எல்லாம் ஈவன் தூசி கூட கிடைக்காது எனர்ஜியாக மாறிடும் அதனால தான் அந்த டெசல்யூஷனை வந்து தீச்சட்டி வச்சுருக்கிறார் அவர் பர்னிங் பவுல் அது வந்து ருத்ரன் சிவனை அழிக்கும் கடவுள்னு வேதாந்தத்தில் தவறுதான சிவன்லே அஞ்சு ம முகூர்த்தங்களில் ஒன்று தான் ருத்ரன் ருத்ரன் தான் இந்த டெசல்யூஷன் செய்கிறது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஊன்றிய கால் ஊன்றிய கால் வந்து மகேஸ்வரன் மறைத்தல் தொழிலை செய்கிறது கன்சீலிங் உங்கள் ஃப்யூச்சர் என்ன இருக்குது உங்கள் பாஸ்ட் லைஃப் என்ன உங்கள் அதெல்லாம் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்குது ஒரு ஆத்மா வந்து இந்த உடலை விட்டு பிரிந்து அடுத்த ஜென்மம் எடுக்க போகும்போது இந்த பழைய ஜென்மத்தை பற்றி மறக்க செய்வது இந்த மகேஸ்வரன் மறைத்தல் தொழில் இந்த பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் மகேஸ்வரன் இந்த நாலுமே ரூப மூர்த்தங்கள் ரூபம் இருக்குது ஃபிசிக்கல் அடுத்தது தூக்கிய திருவடி இது வந்து சதாசிவன் இது பாதி ஃபிசிக்கல் பாதி ஆஸ்ட்ரல் அதாவது அரூப ரூபம் அதுக்கு சிவலிங்கத்தை வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவாங்க சிவலிங்கம் ஒரு ரூபம் இருக்குது ஆனால் எந்த குறிப்பிட்ட ரூபம் இல்லை அது ஒரு தத்துவ ரூபம் அதனால் வந்து அது வந்து அரூப ரூபம் அடுத்தபடியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாக்கி இன்னும் நாலு ரூபங்கள் இரு கண்ணில் காணாத ரூபங்கள் அது அரூப ரூப அரூபம் இந்த ஒன்றா இது நவந்தரு பேதம் இந்த ஒன்பது பிரின்சிபிளும் சேர்ந்தால் தான் நடராஜர் பிரின்சிபிள் இது சதாசிவன் அடுத்தது பிந்து அடுத்தது நாதம் அடுத்தது பரபிந்து பரநாதம் இந்த நாலு உங்கள் கண்ணில் காண முடியும் இந்த நாலும் அரூபம் பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் மகேஸ்வரன் ரூபமூர்த்தம் மாதிரி பிந்து நாது பரபிந்து பரநாதம் இந்த நாலும் கண்ணில் பாண காண முடியாது அரூப நிலை இந்த ஒன்பது தத்துவங்களும் சேர்ந்தால் தான் நடராஜர் ஃபிலாசபி அந்த நடராஜர் கோவிலுக்கும் ஒன்பது வாசல்கள் இருக்கும் இந்த ஒன்பது எப்படி என்ன பிரம்மா உள்ள ஒரு எனர்ஜி பாயிண்ட்டு அடுத்து வந்து அது விஷ்ணுவில் ஐக்கியம் ஆயிடும் விஷ்ணுன்னு உள்ள எனர்ஜி பாயிண்ட்டு ருத்ரனில் ஐக்கியம் ருத்ரன் வந்து மகேஸ்வரனில் ஐக்கியம் மகேஸ்வரன் வந்து சதாசிவனில் ஐக்கியம் இவ்வாறு ஐக்கியம் ஆகிப்போம் ஒவ்வொன்றும் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று அடுத்த பவர்ஃபுல் அதாவது ப பிரம்மா வந்து ஒன் விஷ்ணு டூ இன் ஒன் ருத்ரன் த்ரீ இன் ஒன் மகேஸ்வரன் ஃபோர் இன் ஒன் சதாசிவன் ஃபைவ் இன் ஒன் அடுத்தது பிந்து வந்து சிக்ஸ் இன் ஒன் நாதம் செவன் இன் ஒன் பரபிந்து எயிட் இன் ஒன் அண்டு பர நாதம் ஒன்பது சேர்ந்தது சரி நீங்கள் வந்து நடராஜர் சிலையை வச்சு வழிபடுறீங்க அங்கே வந்து பூஜாரி வந்து த இது தர்சன் இந்த தீபாராதனை எல்லாம் காமிக்கிறாங்க நீங்கள் பார்க்குறீங்க அங்கே என்ன இந்த அஞ்சு பார்க்குறீங்க இந்த நாலு 
ரூப முகூர்த்தத்தையும் தூக்கிய திருவடி இந்த அஞ்சு முகூர்த்தத்தை தான் பார்க்குறீங்க ஆனால் அதுக்கு இந்த பார்க்க முடியாத இந்த நாலு பிந்து பரவிந்து பரநாதன் தான் சிதம்பர ரகசியம் இதை தான் பக்கத்து ரூமில் வச்சுருக்காங்க பார்க்க முடியாது அங்கே ஒரு கோல்டன் வில்வ இலையினால் ஒரு மாலை மாதிரி ஒன்று தான் இருக்கும் பாக்கி தீபாரதனை காமிப்பாங்க அப்போ என்னாச்சுன்னா அது வந்து சிவன் அருவமாக இருக்கிறாரு உள்ளதை விவரிக்க தான் அந்த சிதம்பர ரகசியம் அருவமாக எங்கே பிந்து நாதம் பரபிந்து பரநாதம் நடராஜர் பிரின்சிபல் ஒன்பதில் நாலு அரூப இது காமிக்க தீ தீபாராதனை தான் பக்கத்தில் காமிக்கிறது அது ஆகாச ஆகாசம்னு சொல்லக்கூடியது அது சிவனுடைய உடம்பு பட்டு நடராஜர் தத்துவத்தில் இந்த பிந்து நாதம் பரபிந்து பரநாதம் தான் கண்ணில் காணக்கூடிய ஃபுல்லி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஸ்டல் இதுக்கு காமிக்கக்கூடிய தீபாரணை தான் பக்கத்து ரூமில் சிதம்பர ரகசியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆகவே இந்த விளக்கம் இதுதான் சரியான விளக்கமாக எனக்கு தெரிகிறது ஏன்னா நடராஜர் ஃபிலாசபியில் உள்ள விளக்கம் இதுதான் சும்மா ஆகாசம்னா ஆகாசம் அது ஒரு ஒரு பூத நாயகன் அதில் இந்த நவந்தர் பேதத்தில் இந்த நாளும் தான் சிதம்பர ரகசியம் இதற்கு தான் அங்கே பூஜை காமிக்கிறேன் அதை வந்து சில அங்கே உள்ள பூஜாரிகள் கூட சில சரியாட்டு விளக்கம் சொல்வதில்லை அடியார்கள் கேட்பாங்க என்ன இங்கே சில ஒன்றும் காணல என்ன எப்படி காமிக்கிறேன் கேட்டால் அவங்க சரியான விளக்கம் சொல்வதில்லை ஏன்னா சிவ ஆச்சாரியில் சில ஆள்களுக்கு தான் இந்த சைவ சித்தாந்தத்தில் நாட்டம் உண்டு சைவ ஃபிலாசபி அறியணும் அதை எடுத்து சொல்லுவாங்க நான் இந்த சிவனுடைய நூற்றி எட்டு நடனங்களை பற்றி புக்கு இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழ்லேயும் போட்டேன் அங்கே ஜே நடராஜமணி தீட்சிதன் சீனியர் பூஜாரி தான் அவ்வளோ எனக்கு சேல் பண்ணி கொடுத்தாரு இன்னும் அந்த புக்கு தேவை இருக்குன்னு கேட்குறாரு இந்த நடராஜர் தத்துவம் தமிழர்களின் ஞானம் தமிழர்கள் இறை உணர்வில் உயர்ந்து உயர்ந்து மிக உன்னதமான நிலைக்கு சென்று இந்த இதை கண்டுபிடிச்சு சில செய்து கரெக்டாக தில்லைன்னு உள்ள இடத்துல வச்சு இதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க இதுதான் இன்னைக்கு காட் பார்ட்டிக்கல் ரிசர்ச்சில் ஜேனில் வந்து வந்திருக்கு அங்கே வந்து இந்த ஒன்பது பாயிண்ட்டுமே லைட்டாக வருது கடைசியாக ப்ளஸ் ஒன்று கூட வருது யார் முயலகன் ஆணவம் அதையும் ஒரு பாயிண்ட் எனர்ஜி பாயிண்ட்டாக வருது இப்படி இந்த பத்து பாயிண்ட்டு தான் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இதை கண்டுபிடிச்சாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு அவங்க இங்கே உள்ள சாமியார்களுக்கெல்லாம் ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்க நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ண இப்படி நடராஜர் வந்து ஆடி இருக்கு அப்புறம் காளி வந்து ஆடி இருக்கு இப்படி இந்த பத்து லைட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஏதாவது நீங்கள் விளக்கங்கள் தந்தால் எங்கள் இந்த இன்னும் ஃபர்தர் ரிசர்ச்சுக்கு நல்ல வசதியாக இருக்குதுன்னு கேட்டால் எந்த சாமியாரும் இங்கே இது போகல எல்லாம் பணம் சம்பாதிக்கையிலே குறியாக இருக்கிறாங்க நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் நான் அங்கே போய் பன்னிரெண்டா ப பதினாலு அங்கே போய் நேராக அந்த சென்டருக்கு போய் அங்கேருந்து யூ யூடியூப் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே இந்த விளக்கத்தை அங்கே தேவையான அதிகாரிகள்கிட்ட நான் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ரிசர்ச்சில் நடராஜர் வந்ததுனால அவர்கள் வந்து இந்தியா கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு நடராஜர் சிலையை வாங்கி அவங்க வந்து சென்ட்ரல் ஹால்லேயே இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க நான் போகும்போது அந்த சென்ட்ரல் ஹாலில் இல்லை இதை கேட்டு உள்ளே வச்சுருந்தேன் ஏன் அப்படின்னா கிறிஸ்டியன்ஸு வந்து அதில் வந்து போப் முதலாக பலரும் வந்து அதுக்கு பல அப்ஜெக்ஷனும் இதெல்லாம் பண்ணனால அவங்க உள்ளே எடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க இன்னும் நம்முடைய சாமியார்கள் வந்து அங்கே போய் அவங்களுக்கு சரியான கைடன்ஸ் எது ஒன்றும் கொடுக்கல இந்த தமிழ் ஞானத்தின் தமிழுடைய டிஸ்கவரி அந்த எனர்ஜி ஃபார்ம் கடவுள் முன்பது எனர்ஜி ஃபார்ம் இருக்கிற அது டான்ஸு ஃபார்மில் இருக்குது அந்த டான்ஸு பல விதத்துலேயும் மேட்ச் ஆகுது அணுகோவிலையும் அவருக்கு ஆட்டம் இருக்கிறது மாதிரி அந்த சர்க்கியூட்டெல்லாம் வருது இந்த இதை வந்து அரூப மாட்டு உள்ள ஒரு நாலு பிந்து நாதம் பரபிந்து பரநாதம் என்ற நாலு தான் சிதம்பர ரகசியம் இதற்கு செய்யப்படும் பூஜை தான் தீபாராதம் தான் அங்கே நடக்குது இதுதான் உண்மையான சிதம்பர ரகசியம் இதை வந்து உங்கள் உடம்புலேயும் இருக்குது உங்கள் உடம்பில் வந்து பிரம்மா இது மூலாதாரம் விஷ்ணு சுவாதிஷ்டானம் மணி உரத்தில் ருத்ரன் அனாகதம் நெஞ்சில் அனாகதம் விசுத்தி இல்லை சதாசிவன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆக்னியில் பிந்து அடுத்தது நாதம் பிரெயினில் அடுத்தது குருமண்டலத்தில் பர பிந்து அடுத்த நிறா அடுத்த ப ப பர நாதம் இப்படி இந்த ஒன்பது உங்கள் உடம்புலேயும் இருக்குது உங்களே கழுத்து கழுத்து வர அநாகதம் வர ரூப மூர்த்தங்கள் இருக்குது கழுத்தில் வந்து சதாசிவன் அரூப ரூபம் இருக்குது அங்கே தான் ஆஸ்ட்ரல் பாடி அண்ட் ஃபிசிக்கல் பாடி ஜங்ஷன் பாக்ஸ் அதுக்கு மேலே அவ்வளவுமே அரூபம் கம்ப்ளீட்லி ஆஸ்ட்ரல் தான் இருக்குது ஸோ இந்த இதை வந்து நீங்கள் இந்த தத்துவம் வந்து உங்கள் உடம்புலேயும் இருக்குது இது ஒரு எனர்ஜி ஃபார்ம் அந்த சம் டோட்டல் தான் சிவம் சச்சிதானந்தம் இந்த சிவன் தான் பஞ்ச கிருத்தியங்களையும் இயக்குறது பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ர மகேஸ்வரன் சதாசிவம் வழி பஞ்ச இதுகளை செய்கிறது இந்த ஆனந்த நடனம் வந்து தத்துவ நீங்கள் பார்க்குறது ஆனந்த நடனம் நூற்றி எட்டு நடனத்தில் ஆனந்த நடனம் தான் 
பார்க்குறது நூற்றி எட்டு வகையான ந நடனங்களை நாம் படம் போட்டு இந்த இட்டர்னல் டான்ஸ் ஆஃப் சிவான் இங்கிலீஷ்லேயும் தில்லை கூத்தனின் திருநடனங்கள் நூற்றி எட்டுன்னு படங்களையும் போட்டு புக்கு பப்ளிஷ்னால் அந்த படத்தை பல கோவில்களையும் இப்போ வரைச்சி வச்சுருக்கிறாங்க இல்லை ஆனந்த நடனம் தான் மிக அங்கே சிதம்பரத்தில் ஒரு சிப்பில் இருக்குது ஏன்னா அதுதான் வந்து பிளிஸ்ஃபுல் டான்ஸ் அதுதான் உங்கள் குரு மண்டலத்தில் நடக்குது பிளிஸ்ஃபுல் டான்ஸ் அந்த பிளிஸ் சென்சார் அந்த நடராஜர் ஆடும்போது உங்கள் பிரெயின்னஸ் உள்ளே உள்ள ப்ளஷர் லிக்யூடு அதில் ஃப்ளோட்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஷர் பட்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகி உங்களுக்கு ஆனந்தம் அனுபவப்படும் வெளி காரணைகள் இல்லாமலேயே உள்ளே நீங்கள் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கலாம் அதன் மூலமாக ஏராளமான எனர்ஜி கையில் வெளிப்படும் அந்த எனர்ஜியை நீங்கள் வந்து அந்த குரு மண்டல இந்த உடம்பு ஃபுல்லாக அதை வந்து ஏற்றி இறக்கி வந்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் அந்த எனர்ஜி கிடைக்கும் ஒரு செல்லை மைட்ரோகான்ட்ரியாக அந்த எனர்ஜி எடுத்து ஸ்டோர் செய்து வைக்கும் மைட்ரோகான்ட்ரியாக இப்போ பொதுவாக ப்ரோட்டீன் கெமிக்கல்லாம் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி தான் க எனர்ஜி உண்டாகும் ஆனால் இந்த தியானத்தில் நீங்கள் அந்த எனர்ஜியை வச்சு அந்த கையை அந்த தலைக்கு பக்கத்துலேயே கொண்டு போய் கீழே வர கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் கெமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி உடம்பில் உள்ள கெமிக்கல் லாஸ் இல்லாமலே இந்த எனர்ஜியை ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் எத்த முடியும் ஒவ்வொரு ஆர்கான செல்லுடைய உள்ள எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் எக்ஸோக்ரைன்ஸ் எல்லாம் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் அதெல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகும் இந்த பிளிஸ் சென்டர் குரு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளிஸ் சென்டர் அங்கே தான் நடராஜர் ஆனந்த நடனம் இந்த ஆனந்த நடனத்தை நான் கண்டு தரிசிக்கணும் அதுவும் ஆக்சுவலாக தான் நடக்குது உங்கள் தலைக்கு மேலே குரு மண்டலத்தில் ஆனந்த நடனம் அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆக்சல் அதனுடைய வடிவம் தான் ஆனந்த கூத்தாட்டு இங்கே சிதம்பரத்தில் இருக்குது அது திருமூலரும் ஆனந்த கூத்து அற்புத கூத்து இது பல வகையில் அந்த விளக்கங்களை கொடுத்து பாடியிருக்கிறாரு காரைக்கால் அம்மையாரும் பாடியிருக்காங்க பல சித்தர்களும் பாடியிருக்கிறாங்க இந்த தத்துவ சிறப்பை தமிழர்கள் உணர்ந்து உலகத்திற்கு சொல்ல வேண்டியது தமிழர்களுடைய சைவ சித்தாந்தமும் சித்தர்கள் நெறியும் சித்த வைத்தியம் முப்பு சூத்திரம் சித்த யோகா இதெல்லாம் வந்து உலகத்திற்கு சொல்ல வேண்டிய கடமைப்பட்டுள்ளார்கள் தமிழர்கள் ஆனால் இப்போது வேதாந்த யோகம் எது அந்த மெடிடேஷன் சாய் பாபா கல்ச்சர் பிரம்மகுமாரி மெடிடேஷன் ராம கிருஷ்ணா மிஷன் இதெல்லாம் பரவி வரும்ப மக்களுக்கு அவங்களுடைய ஐடென்டிட்டி தமிழர்களுடைய ஐடென்டிட்டி சைவ சித்தா சுத்தர் நெறி இது தான் உள்ள ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் நடராஜர் தத்துவம் பஞ்சபூத தலங்கள் அஷ்ட வீரட்டானம் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது எங்கேயும் கிடையாது சிவனுடைய சிவனுடைய அஷ்ட வீரட்டான கோவில்கள் அடுத்து நவகிரக சன்னதிகள் அதுதான் தமிழ்நாட்டில் தான் அது மயிலாடுதுறையை சென்றாக சுற்றி சுற்றி அமைச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் தமிழர்களுடைய இந்த தனி ஞானம் இதை வெளிப்படுத்த வேண்டிய கடமை இருக்கிறது தமிழ் டெம்பிள் ஒர்ஷிப்பாலும் சரி தத்துவ ஒர்ஷிப்பெல்லாம் வெறி சயின்டிஃபிக் அதை எடுத்து மக்களுக்கு சொல்லணும் இந்த சிதம்பர ரகசியத்தை பற்றி உள்ள இதுதான் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபைனல் ஆர்ட் இருக்குது இதுக்கு மேலே விளக்கம் இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிவ யோகங்கள் வழி அதை உணர்வதற்கான பயிற்சிகளும் நான் கொடுக்குறேன் சிவ யோகங்களில் நடராஜர் எனர்ஜி பாயிண்ட்ஸ் தான் அது வருது அதை ஆக்டிவேட் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் நான் கேரளாவில் இதை பற்றி பயிற்சி கொடுக்கணும் அவங்க வந்து சிவனை மாதிரி சக்தி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு பிரம்மானா சரஸ்வதி விஷ்ணுனா லட்சுமி ருத்ரன் இருந்தால் துர்கா மகேஸ்வரன்னா மகேஸ்வரி சதாசிவன்னா மனோன் மணி அடுத்து ஆக்னாயில் வந்து பரமசிவன் இதுன்னா பராசக்தி அடுத்தது இப்படி மேட்ச் பண்ணி கிடையாது குரு மண்டலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திரிபுர சுந்தரி அடுத்தது சிவனோட ஐக்கியம் ஆகிறது சியாமலா இப்படி சக்தி ரூபங்களாட்டு வழிபட்டால் இந்த எனர்ஜி பாயிண்டை விளக்கலாம் சரி இந்த எனர்ஜி பாயிண்ட்டு சக்தி ரூபமாக விளக்குறது பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு மத சார்பற்ற முறையில் விளக்கணுன்னாலும் விளக்கலாம் எப்படின்னா பிரம்மா மூலாதிக கிரியேட்டிவிட்டி அது விஷ்ணு ஃபைனான்ஷியல் கனெக்டிவிட்டி ருத்ரன் டிஸ்ட்ராயர் ஆஃப் எனிமி இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் மகேஸ்வரம் மைண்ட் ரீடிங் பவர் அண்ட் கனெக்ஷன் வித் டைம் சதாசிவன் ஃபார் இட் இஸ் டெலிபதி அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் பரமசிவம் ஆக்னாவில் ஃபார் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்ட்யூஷன் பிரெயின் ரைட்டு பிரெயின் லெஃப்ட் பிரெயின் கோஆர்டினேஷன் குரு மண்டலத்தில் பிளிஸ் சென்டர் அது வந்து டோட்டல் ரிலாக்ஸேஷன் நிராதாரம் இவ்வாறும் விளக்கலாம் இதெல்லாம் அந்த நடராஜர் தத்துவம் தான் இதுதான் பேஸ் நாடிகளும் இந்த மாதிரி பத்து சென்டரில் நாடி தொகுப்புகளும் சேர்ந்து இயங்குகின்றன இதில் தான் பசவண்ணா கர்நாடகாவில் பசவண்ணா வந்து சிவலிங்க மாற்றம் இந்த பத்து இதையும் பத்து சிவலிங்க மாற்றம் அவர் உபகரித்து கரே சிவ ஆத்மலிங்கத்தை வச்சு வழிபடணும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் 
இதெல்லாம் அந்த நான் பேஸ் வந்து நடராஜர் தத்துவம் சிவ யோகாவின் பேஸும் வந்து நடராஜர் தத்துவம் தான் இதில் ஒன்பது ஆதாரங்களும் இந்த நடராஜர் ஒன்பது தத்துவங்கள் தான் ஒன்பது ஆதாரங்களாக இருக்கின்றன அதில் ஒன்பதாவது ஆதாரத்தை நீங்கள் ரீச் பண்ணாத முக்தி மற்ற யோகாவில் எல்லாம் முக்தியை பற்றி உள்ள இல்லை சாரூபம் அதாவது கரியைன்னா சாலோகம் அடுத்தது கிரியைனா சாமித்தியம் அது ரூபம்னா சா ரூபம் அடுத்தது சாகித்தியம் இங்கே சாரூபம் இல்லை நீங்கள் வந்து நிராதாரம் தா தாண்டினா உங்கள் முக்தியே கிடைக்கும் இந்த நாலுமே அரூபத்தில் இருக்குது இதுதான் சிதம்பர ரகசியம் கருத்துக்கு மேலே ஆக்ஞா சகஸ்காரம் குருமண்டல நிராதாரம் இந்த நாலும் தான் அரு அரூபோடியத்தில் சிவ நடராஜர் சிலைக்கு பக்கத்து ரூமில் அரூபமாக வச்சு வழிபடுறது இதுதான் சிதம்பர ரகசியம் அது மனுஷனுக்கு உள்ள உடம்பில் இந்த பாயிண்டில் இருக்குது அதை வெளியே வச்சு வழிபடுறோம் எக்ஸ்டர்னலாக வச்சு வழிபடுற இடம் தான் சிதம்பர ரகசியம் இது ஒரு யோக விளக்கம் இது பஞ்ச கிருத்திய நடனம் இது இந்த நான்கு வந்து ஆஸ்ட்ரல் லெவலில் மனிதனை மேல் மேல்நிலைக்கு எடுத்து செல்லக்கூடிய தத்துவங்கள் தான் அங்கே அறிவு பயமாக வழிபடுறாங்க நன்றி வணக்கம்